ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് ഏവർക്കും എനിക്ക് കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചിലർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ അയിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അതേമാതിരി നമ്മൾ ഒരു തണ്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി അതും രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അത് വാങ്ങി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞാണ് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സവാള ഇട്ട് തുടങ്ങി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ സവാള വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞത് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ട ശേഷം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് വാങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എല്ലാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് എടുത്തേക്കണം പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് അതിലോട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഞാൻ ഈ പൊടികൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പൊടികൾ എണ്ണയിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് എണ്ണ ഇത്തിരി കൂടുതൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പൊടികൾക്കൊരു ഇരുണ്ട കളർ വരുന്ന പോലെ നമ്മളിതൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തില്ലെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാച്ചിലർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പണി എളുപ്പമാകും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിലിൽ കടന്നിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തക്കാളിയൊക്കെ വയറ്റി വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്ന് തക്കാളിയും സവാളയും അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി പൊടികൾ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓയിലിൽ തന്നെ മൂപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല മുഴുവനായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വയറ്റിയതിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊടികൾ മൂപ്പിച്ചത് എണ്ണയിൽ വയറ്റിയത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കി വരുന്ന അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കറിയിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വരെ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പൊടികൾ വയറ്റിയിട്ടുള്ളതിലോട്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളുടെ അംശം മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് കൂടുതലായി പോകരുത് കറിക്ക് കുറവായാലും പിന്നെയും നമുക്ക് ഇടാം കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പലയും മല്ലിയലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാവും വേവാൻ നേരത്ത് നമുക്ക്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടികൾ വറക്കാതെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വറക്കാതെയും ചേർക്കാം പക്ഷെ അതിനേലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് ചേർക്കുന്ന തന്നെയാണ് വലിയ കളർ വ്യത്യാസമൊന്നും വല്ല എങ്കിലും കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റിനൊരു വ്യത്യാസം വരും പച്ചേനെ നമ്മൾ പൊടികൾ ഇടുന്നതിനും ഒരിത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിലുള്ള ഗ്രേവി പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിക്കായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാണ് സ്ത്രീകൾക്കാകുമ്പോൾ കറിയാം ബാച്ചിലേഴ്സിന് അറിയാം എങ്കിലും പറയണം അപ്പം നമ്മുടെ കറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാലാ സൈഡിലോട്ടും വകഞ്ഞ് മാറ്റാം ഇതിങ്ങനെ വകഞ്ഞ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചാറുള്ള ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഈ നടുവശത്തോട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അടുപ്പാണെങ്കിലും കത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നടുവശത്തായിരിക്കും ആ നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വശത്തുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും നമ്മുടെ കറിയുടെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോവും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വരട്ടിയ രീതിക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ആ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടാണ് വേവിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനേലും കുറവായിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തുറന്ന് വെച്ചും വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ വറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേവിയും കൂടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രേവിയോട് കൂടി നമുക്ക് ചോറ് കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി സിമ്പിൾ ഈസി ചിക്കൻ കറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാറുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമുണ്ടാവുന്ന